Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to do a lesson from your first slide book. This is lesson number 8 and the name of the lesson is Mitch Bill the Otter and it is written by Gavin Maxwell. The title of the lesson is Mitch Bill the Otter. Otter yani Udbilao. And the name of that otter is Mitch Bill. Now author Gavin ne ek pet pal ke rakha tha jo ek otter tha. Now ye lesson mein Gavin otter ke saath apne experiences share karte hai. So let's start the lesson. Gavin, Chemisferna ke ek cottage mein rehte the. Scotland is a country in Europe and Scotland ke West Highlands wale area mein Chemisferna is located. Gavin ka ek pet dog hua karta tha, jiska naam Johnny tha. Jab Johnny mar gaya, to Maxwell was very sad and ek aur pet dog wo rakhna nahi chahte the. But ek pet ke bagair life bahut hi lonely lag rahi thi, kyunki unhe pehle se ek pet rakhne ki aadat thi. So let's read what happened in Maxwell's life. Now Maxwell ki story start hoti hai in the year 1956. So 1956 ke starting mein, yani January 1956 mein, we Nadan Iraq gaye the. And a thought crossed his mind, yani unke dimag mein ek vichar aaya. So he thought ki Johnny to ab raha nahi and he didn't want to keep a pet dog as he was very much attached to Johnny. So it had crossed his mind ki ek dog ke bajai he would like to keep an otter as a pet. Now, itne sare animals hum as a pet rakh sakte hai. To unke dimag mein ek otter ko pet rakhne ka vichar kiyo aaya? Kyunki we rehte the Chemisferna mein and Chemisferna was ringed by water. Wo paani se gira hua tha. And Chemisferna ek suitable spot hai, ek suitable jagah hai mere is experiment ke liye. Now, experiment kyu? क्योंकि उनके पास तो एक डॉग हुआ करता था एंड ज्यादातर ऑटर को कोई पेट नहीं रखता सो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट फॉर हिम नाउ केमिस्फरना क्यों सूटेबल स्पॉट था एक ऑटर को रखने के लिए क्योंकि मैक्सवेल का घर पानी के काफी पास है एंड ऑटर्स को पानी बहुत पसंद होता है अब मैक्सवेल ने अपना यह विचार कैजुअली अपने फ्रेंड को बताया तो उनके फ्रेंड ने भी कैजुअली जवाब दिया कि तुम्हें अगर ऑटर पालने का शौक है तो यू शुड बेटर गेट वन फ्रॉम टिग्रिस मार्शेस टिग्रिस इराक में बहने वाली एक रिवर है एंड उसके आसपास का जो एरिया होता है वो ज्यादातर वेटलैंड एरिया होता है उसे मार्शीलैंड कहते हैं आगे उन्होंने बताया कि टिग्रिस मार्शेस में ऑटर्स बहुत ज्यादा होते हैं जैसे मॉस्किटोस कोई-कोई एरियाज में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं वैसे ही इस जगह पे ऑटर्स पाए जाते हैं एंड काफी बार के अरब्स ऑटर को पालते ही है क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में वहां ऑटर्स मिलते हैं now Gavin and unka friend dono Basra ja rahe the. Basra Iraq mein hai and ve log waha consulate general ja rahe the. Consulate general yani Basra mein Scotland ki office that is Scotland embassy ja rahe the. Europe se jo mail aayi thi use collect karne and unka jawab dene. पहले के टाइम में कुछ भी ऑफिशियल काम हमें एम्बेसीज के थ्रू ही करना पड़ता था क्योंकि मैक्सवेल स्कॉटलैंड को बिलोंग करते थे एंड अगर उन्हें इराक में से उनके लेटर्स कलेक्ट करने हैं तो ही हैज टू गो टू स्कॉटलैंड एम्बेसी अब जब वे कंसुलेट जनरल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके फ्रेंड की मेल हैड अराइव्ड बट गेविन की मेल अभी पहुंची नहीं थी अब ये बात हो रही है 1956 की सो so, वो टाइम में व्हाट्सएप एंड ईमेल तो होते नहीं थे एंड द फास्टेस्ट मेथड टू कम्युनिकेट वाज टेलीग्राफ एंड उस टाइम में टेलीग्राफ फास्ट होते हुए भी इट कुड टेक 2 टू 3 डेज सो गेविन ने इंग्लैंड केबल भेजा टेलीग्राफ भेजा एंड जब 3 दिन के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने टेलीफोन करने का सोचा एंड उस टाइम में अगर हमें फोन करना होता था तो हमें 24 घंटे पहले कॉल बुक करवानी पड़ती थी एंड वो काफी कॉस्टली भी होती थी जैसे हम मूवी के टिकट्स एडवांस में बुक कराते हैं उस तरह से हमें कॉल भी एडवांस में बुक करवानी होती थी नाउ एक तो गेविन इराक पहुंचे तो उनकी मेल्स नहीं आई थी सो so उन्होंने टेलीग्राफ किया दो तीन दिन तक जवाब नहीं आया, सो उन्होंने कॉल करने की सोची, जो 24 घंटे पहले बुक करवानी पड़ती थी। सो so ऑलरेडी उनके काफी सारे दिन वेस्ट हो चुके थे, एंड जब उन्होंने कॉल बुक कर दिया, एंड 24 घंटे के बाद वो कॉल करने गए, तो पहले दिन the line was out of order अब दूसरे दिन वो कॉल करने पहुंचे तो टेलीफोन एक्सचेंज बंद था कोई रिलीजियस फेस्टिवल की वजह से नाउ तीसरे दिन जब गेविन कॉल करने पहुंचे तो देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन कोई और प्रॉब्लम आ गई थी अब गेविन की मेल्स इंग्लैंड से आ नहीं रही थी सो so उनके फ्रेंड वापस चले गए एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वे लोग एक हफ्ते के बाद मिलेंगे 
एंड उनके फ्रेंड के चले जाने के पांच दिन बाद गेविन की मेल्स पहुंची अब गेविन को फाइनली अपनी मेल मिल गई थी सो वो अपने बेडरूम में गए वो मेल्स आराम से पढ़ने के लिए वहां उन्होंने देखा कि टू अरब सिटिंग ऑन द फ्लोर विद स्क्वेटेड लेग्स एंड उनके बाजू में एक सैक यानी बोरी पड़ी हुई थी जो थोड़े थोड़े टाइम पे हिलती थी अब इन दो अरब ने गेविन को एक नोट दी जिसमे उनके फ्रेंड ने लिखा था हियर इज योर ऑर्डर गेविन कहते हैं कि उस सेक के ओपन होते ही मेरे लाइफ का एक नया फेज शुरू हो गया एक नया एपिसोड शुरू हो गया जो आज तक खत्म नहीं हुआ है एंड मुझे लगता है कि मेरे खत्म होने से पहले तो ये फेज खत्म होगा भी नहीं नो गेविन जिस फेज की बात कर रहे हैं वो है थ्रेल्डम टू ऑटर एंड ऑटर फिक्सेशन के बारे में थ्रेल्डम यानी अंडर द कंट्रोल ऑफ समथिंग एंड ऑटर फिक्सेशन यानी अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वैसे भी हम हमारे पेट के कंट्रोल में होते हैं बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्गली अटैच टू दैम अब गेविन आगे कहते है कि मेरे ये थ्रेल्डम टू ऑटर एंड ऑटर फिक्सेशन वाली फीलिंग बहुत सारे लोग शेयर करते होंगे जिनके भी पास एक ऑटर एज अ पेट है यानी जो भी ऑटर ओन करता होगा वो उससे इतना अटैच हो जाता है कि वो उस ऑटर के कंट्रोल में आ जाता है अब स्कॉटलैंड एम्बेसी के बेडरूम का फ्लोर बड़ा ही स्पेशियस था बहुत बड़ा था अब उस सेक में से जो भी चीज जो भी क्रीचर बाहर निकल के आया गेविन उसे डिस्क्राइब करते हैं वो कहते हैं कि वो क्रीचर एक मेडिवली कंसीव ड्रैगन की तरह दिख रहा था हम हिस्ट्री की बात करें तो देर व थ्री पीरियड प्रिमेटिव एज मिडिल एज एंड मॉडर्न एज सो गेविन कहते हैं कि वो क्रीचर मिडिल एज के ड्रैगन को रिजेंबल करता था मिडिल एज के ड्रैगन की तरह दिखता था अब गेविन कहते हैं कि सर से लेकर पूछ तक फ्रॉम हेड टू द टिप ऑफ द टेल वो ऑटर पूरा मिट्टी के लेयर से कोटेड था पूरा मिट्टी के लेयर से कवर्ड था अब उस मिट्टी के लेयर के बीच बीच में से उसका सॉफ्ट वेलवेटी फर एक चॉकलेट ब्राउन कलर के मोल की स्किन की तरह दिखाई दे रहा था जब उस ऑटर ने अपने आप को शेक किया तो गेविन को लगा कि बहुत सारी धूल उड़ेगी देर वुड बी अ क्लाउड ऑफ डस्ट क्योंकि वो तो पूरा मिट्टी के लेयर से कोटेड था पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड गेविन को पूरा एक महीना लग गया उस मिट्टी को साफ करने में क्योंकि वो मिट्टी उसकी बॉडी पे चिपक गई थी एंड फाइनली गेविन मैनेज टू सी द ट्रू कलर्स ऑफ द ऑटर सो एक महीने तक उस ऑटर को रगड़ रगड़ के साफ करने के बाद गेविन को उसका ओरिजिनल कलर देखने को मिला नाउ गेविन ने उनके इस पेट का नाम मिजबिल रखा अब वे बताते हैं कि इस ऑटर को अपना नाम कैसे मिला एंड उसे किसने ढूंढा जैसे कोई भी अननोन क्रीचर मिलता है तो स्टार्टिंग में हमारे पास उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है राइट right? उसी तरह से ये ऑटर के रेस ये ऑटर की जात को पहले किसी ने डिस्कवर नहीं किया था सो इट वॉज अनोन टू साइंस नाउ इस ऑटर की रेस को जिसने ढूंढा वो एक जुअलॉजिस्ट थे इस जुअलॉजिस्ट का नाम लूट्रोगेल पर्सपीस मैक्स वैली था सो so, जिसने इस ऑटर की रेस को ढूंढा उसी के नाम पे से इट वॉज क्रिश्चियन इट वॉज नेम्ड एज मैक्सवेल्स ऑटर एंड सो गेविन ने भी उसी नाम से रिलेटेड उस ऑटर का नाम मिजबिल रख दिया नाउ गेविन कहते हैं कि पहले 24 घंटे तो मिजबिल उनसे दूर ही रहा वो ना ही होस्टाइल था वो ना ही अनफ्रेंडली था एंड ना ही फ्रेंडली वो सिर्फ अपने आप में अकेले एंड मुझसे दूर ही रहा This was all because he was unknown to Gavin. वो ऑथर को अभी पहचानता नहीं था एंड सोते टाइम भी गेविन के बेड से जितना हो सके डिस्टेंस बनाए रखा यानी गेविन के बेड से वो काफी दूर सो गया सो so, पहली नाइट तो ऑटर उनके पास नहीं आया अब गेविन सेकेंड नाइट की बात कर रहे हैं सो सेकेंड नाइट स्मॉल अवर्स यानी अर्ली मॉर्निंग में मिजबिल मेरे पास मेरे बेड पे आया एंड इन द क्रुक ऑफ माई नीज यानी मेरे घुटनों के पीछे के हिस्से में आकर सो गया एंड जब सर्वेंट चाइल्ड लेकर आया तब तक वो वहीं सोता रहा एंड बाद में धीरे धीरे ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज इज एपति एपति यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड टू लूज इज एपति यानी इंटरेस्ट बढ़ने लगा इट इज द ऑपोजिट ऑफ दैट एंड वो लेने लगा अब राइटर ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई बनाया एंड उसे बाथरूम लेकर गया जैसे ही मिजबिल ने पानी देखा वो खुशी से पागल हो गया एंड आधे घंटे तक पानी में खेलता रहा वो पानी में प्लंच करता है जंप करता है रोल करता है एंड बाथ टब के अंदर ऊपर नीचे छलांग मार के एंजॉय करता है एंड बाथ टब का सारा पानी स्लॉश एंड स्प्लैश कर रहा था यानी पानी इधर उधर एक हिप्पो की तरह उड़ा रहा था अब ऑटर्स की एक और खासियत के बारे में गेविन को पता चला वो ये कि पानी ऑटर्स को पसंद तो बहुत है बट अगर पानी स्टेटिक है स्टेटिक यानी स्टिल या तो नॉट मूविंग सो अगर पानी स्टेटिक है तो उन्हें लगता है कि इट इज वेस्टेड एंड वो उसे प्रवोक करता है उकसाता है उसे हिला हुला के स्प्लॉश करने को 
So according to Otters, water should always be on the move. Now two days later, Gavin जैसे ही अपने bedroom में enter होते हैं, उन्होंने देखा कि Mitchbill bedroom से बाहर निकल गया and Gavin ने turn करके देखा तो वो bathroom की तरफ जा रहा था. Now bathroom में क्यों? Because there was water. So जैसे ही उस otter को मौका मिलता था, वो पानी के पास पहुंच जाता था. So Gavin भी उसके पीछे पीछे गए, तब तक तो Mitchbill bathtub के ऊपर चढ़ गया था and he was fumbling at the chromium taps with his paws. नो जैसे हम क्लास में टीचर को पता ना चले उस तरह से बिना देखे अपनी बैग में से कुछ ढूंढते हैं या तो अपने पॉकेट में से कीज निकालने के लिए इधर उधर हाथ घुमाते हैं उसे हम फंबलिंग द पॉकेट या फंबलिंग द बैग कहते हैं सो मिजबिल भी बाथटब के ऊपर चढ़कर वो टैब्स को फंबल कर रहा था जिसे खोलने की कोशिश कर रहा था थोड़ी देर गेविन वहां खड़े रहे ही वो सरप्राइज टू सी कि इन लेस देन अ मिनट मिजबिल ने उस टैब को खोल दिया था पहले तो थोड़ा थोड़ा पानी गिरने लगा बट आफ्टर अ मोमेंट और टू फुल फोर्स के साथ पानी फ्लो होने लगा सो so, अब गेविन कहते हैं कि इस बार मिज भी लकी है कि उसने टैप को राइट डायरेक्शन में खोला बट पहले ऐसा कई बार हो चुका है कि मिज ने टैप को खोलने के बजाय उसे और टाइट बंद कर दिया हो जब ऐसा होता था तो वो बहुत इरिटेट एंड डिस हो जाता था चिड़चिड़ा एंड उदास हो जाता था एंड उसे बहुत गुस्सा आता था कि ये टैप मुझे कोऑपरेट क्यों नहीं करता एंड जब मिजबिल इरिटेट हो जाता था तो वो चिटर करता था अब धीरे धीरे मिजबिल मैक्सवेल के साथ अटैच होने लगा एंड अब उसे बेल्ट की जरूरत नहीं थी उसे लीड नहीं करना पड़ता था एंड जब मैक्सवेल उसे नाम से बुलाते थे तो वो तुरंत आ जाता था वो अपना मैक्सिमम टाइम खेलने में बिताता था अब गेविन आगे बताते हैं कि मिजबिल को रबर बॉल से खेलना काफी पसंद था जैसे हमने एक डॉग को रबर बॉल दे दी तो वो कैसे घंटों तक उस बॉल के साथ खेलता रहता है उसी तरह से मिजबिल रबर बॉल को घंटों तक रूम में इधर उधर शफल करता रहता था उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे एक चार पैरों वाला सॉकर प्लेयर है जो अपने चार पाव से बॉल को ड्रिबल कर रहा है जैसे हम बास्केट में करते हैं एंड वो उस बॉल को थ्रो भी कर सकता था अपनी नेक से मिजबिल बॉल को इतनी पावरफुल फ्लिक देता था कि वो बॉल काफी हाइट तक एंड काफी दूर तक जाकर गिरती थी अब गेविन बताते हैं कि ऑटर्स को पानी तो बहुत पसंद है ही उसे बॉल से खेलना भी बहुत पसंद है बट ऑटर्स का रियल प्ले उनका फेवरेट जो प्ले है इट इज टू लाई ऑन हिज बैग अपनी पीठ पे लेटना एंड छोटी छोटी चीजों को अपने पॉस के बीच में रख कर उन्हें जगल करना अब जब ऑटर्स फ्री होते थे इन द ओपन एरिया तो वे छोटे छोटे पत्थरों से जगल करते थे बट यहाँ रूम में उसे पेबल्स तो मिलते नहीं थे सो हिस्स फेवरेट टॉय फॉर जगलिंग वुड बी मार्ग यानी कंचे वो अपनी पीठ पे लेट जाता था एंड इन मार्बल्स को अपनी फ्लैट बैली पे अपने स्टमक पे रोल करता था एंड कभी भी ये मार्बल्स नीचे फ्लोर पे गिरते नहीं थे यानी वो इतना परफेक्ट जगलर था अब बसरा में तो गेविन एंड मिजबिल के डेज बड़े पीसफुली पास हो रहे थे बट गेविन को डर लग रहा था कि आगे क्या होगा राइट नाउ दे वर इन इराक अब गेविन मिजबिल को इराक से इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट करने वाले थे एंड इंग्लैंड से कैमिस्फरना सो so, उन्हें ये डर लग रहा था कि इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक वे मिजबिल को हैंडल कैसे करे संभालेंगे कैसे नाउ ब्रिटिश एयरलाइंस जो थी वो अपनी फ्लाइट में एनिमल्स को अलाउ नहीं करती थी सो so, गेविन ने एक फ्लाइट पेरिस के लिए बुक की एंड दूसरी एयरलाइन से बाद में वहां से लंदन के लिए फ्लाइट बुक की सो so, उन्हें ब्रेक जर्नी लेके जाना पड़ा पहले बसरा टू पेरिस एंड देन पेरिस टू लंदन अब गेविन मिजबिल को फ्लाइट में अपने साथ लेके तो जा सकते थे बट फ्लाइट्स के अपने कुछ रूल्स थे कि मिज को एक बॉक्स में पैक किया जाए जो 18 बाय 18 इंच का स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए सो दैट गेविन उस बॉक्स को अपने पाव के पास रख सके सो so, गेविन ने अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एक 18 बाय 18 इंच का बॉक्स बनवाया एंड उनके घर से निकलने के एक घंटे पहले ही मिच को उस बॉक्स में रख दिया सो so दैट मिजबिल को भी उस छोटे से बॉक्स में रहने की आदत हो जाए एंड यूज टू हो जाए सो so, मिजबिल को उस बॉक्स में रख के गेविन फटाफट खाना खाने चले गए अब जब गेविन खाना खाकर वापस आए तो ही वो शॉक्ट An appalling spectacle, यानी a shocking scene. So Gavin shocked हो गए क्योंकि उस बॉक्स में से कोई आवाज तो नहीं आ रही थी बट उस बॉक्स में जो भी एयर होल्स थे एंड जो भी गैप्स थी वहां से ब्लड फ्लो होके ट्रिकल होके बाहर आ रहा था एंड जम गया था ड्राई हो गया था अब इतना शॉकिंग सीन देख कर गेविन घबरा गए एंड उन्होंने फटाफट उस बॉक्स का लॉक खोला विप्ट ऑफ यानी क्विकली टिक ऑफ सो लॉक खोला 
उसका लीड उसके ढक्कन को टोर किया फाड़ के खोला एंड अंदर देखा कि मीज बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड था बहुत ज्यादा थका हुआ था एंड खून से लतपत था गेविन को देखकर मिजबिल विम्पर्ड यानी उसने आवाजें निकाली एंड उनके पैरों से जाकर चिपक गया मिजबिल ने अपने आप को उस मेटल के बॉक्स में से बाहर निकलने के लिए उन एयर होल्स के जरिए कोशिश की होगी एंड सो so वो खून से लतपत था नाउ मिजबिल ने उस बॉक्स का अंदर का हिस्सा द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स को छोटे छोटे श्रेड्स में छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था अब गेविन ने उन शार्प एजेस को रिमूव किया सो देट मिजबिल को जब उस बॉक्स में वापस रखे तो उसे लगे नहीं एंड गेविन का ये सब काम खत्म हुआ तब तक फ्लाइट का टाइम हो चुका था उनके पास सिर्फ दस मिनट थे एंड एयरपोर्ट वहाँ से फाइव माइल्स दूर था अब गेविन ने मिच को वापस उस बॉक्स में रखा एंड उसके लीड को उसके ढक्कन को ताला नहीं लगाया एंड उसे अपने हाथों से ही बंद किया अब देर तो ऑलरेडी हो चुकी थी सो गेविन कार में पीछे की सीट पे बैठ गए एंड उस मिजबिल वाले बॉक्स को अपने बाजू में रखा ड्राइवर ने बसरा के रास्तों पे से अपनी गाड़ी रिकॉर्डिंग बुलेट की तरह भगाई बिना रुके स्पीड में गाड़ी भगाई रिकॉर्डिंग बुलेट यानी ऐसी बुलेट जो सरफेस को टच करते ही अपनी डायरेक्शन चेंज करे जैसे कैरम खेलते टाइम कैरम का स्ट्राइकर करता है अब गेविन जब एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए उनका वेट कर रहा था एंड जैसे ही गेविन वहां पहुंचे एयरक्राफ्ट की ऑथोरिटी उन्हें गुस्से में एयरप्लेन के अंदर लेकर गई अभी तो रूल ऐसा है की एयरप्लेन के टेक ऑफ से एक आध घंटे पहले अगर तुमने चेक इन नहीं किया तो यू आर नॉट अलाउड इन द प्लेन राइट बट ये तो काफी साल पहले की बात है एंड तब अगर हमने कॉल कर दिया है कि आई एम ऑन माई वे तो दे यूज टू वेट फॉर अस सो गेविन के लिए भी प्लेन वेट कर रहा था लकीली गेविन ने जो सीट बुक की थी वो एयरप्लेन में एकदम आगे थी अपनी सीट पे बैठने के बाद गेविन ने फ्लोर पर न्यूज पेपर बिछा दिए एंड एयर होस्टेस को बुलाने के लिए रिंग किया एयर होस्टेस जब आई तो गेविन ने मिच का खाना जो वो अपने साथ लाए थे दैट इज फिश वो उसे दिया फ्रिज में रखने के लिए अब गेविन ने उस एयर होस्टेस को अपने कॉन्फिडेंस में लिया कॉन्फिडेंस यानी जो भी लास्ट हाफ एन आवर में गेविन के साथ हुआ था वो सब उस एयर होस्टेस को बताया अब उस एयर होस्टेस ने गेविन की सारी बातें अच्छे से सुनी सो so, गेविन उस एयर होस्टेस को प्रोफाउंडली एडमायर करने लगे उसे डीपली पसंद करने लगे एंड उन्हें लगा कि शी वॉज द क्वीन ऑफ अ काइंड वो एक क्वीन की तरह है वो इतनी अच्छी थी कि उसने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि अगर मैं चाहूँ तो अपने पेट को नीचे फ्लोर पे रखने के बजाय अपनी गोद में रख सकता हूँ उसने जब ऐसा कहा तो आई वॉज सो थैंकफुल टू हर कि आई कुड हैव किस्ट हर हैंड अब गेविन के पास तो अब तक एक डॉग था एज अ पेट सो ऑटर्स के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ तो पता नहीं था सो जब मिजबिल को उन्होंने अपनी गोद में रखने के बाद जो जो भी हुआ उसके लिए वे बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे अब जैसे ही गेविन ने मिच को अपनी गोद में रखा ही डिसअपियर इमीडिएटली एट अ हाई स्पीड एंड एयरक्राफ्ट में कहीं पे गायब हो गया थोड़ी देर में तो एक वुमेन अपनी सीट पे खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी चूहा चूहा गेविन ने उस तरफ देखा तो उन्हें मिच की पूछ एक फैट सरदार जी के पैरों के बीच में से जाती हुई दिखाई दी अब जैसे ही गेविन ने मिजबिल की पूछ देखी उन्होंने उसे पकड़ने के लिए डाइव किया छलांग लगाई वो उनके हाथ में तो नहीं आया बट उनका मुंह किसी के खाने की प्लेट में पड़ा एंड उनका पूरा मुंह करी वाला हो गया नव ये सब हड़बड़ी में एयर होस्टेस ने एकदम शांति से एंड अपनी मोस्ट चार्मिंग स्माइल देते हुए गेविन को कहा कि आप अपनी सीट पर वापस बैठ जाइए एंड मैं उस एनिमल को ढूंढ आपको दे जाऊंगी सो गेविन जाकर वापस अपनी सीट पर बैठ गए एंड अपनी गर्दन घुमाकर ही इज ट्राइंग टू फॉलो द हंट क्रेनिंग माई नेक यानी नेक को घुमाकर उस डायरेक्शन में देखना सो so, पीछे जो मिजबिल को पकड़ने का हंट चल रहा था उसे वे अपनी गर्दन घुमाकर देखने लगे तब अचानक उन्हें अपनी सीट के नीचे पाव के पास से मिजबिल की आवाज सुनाई दी इट वॉज अ डिस्ट्रेस चिटर ऑफ रिकोगशन एज इफ ही वॉज वेलकमिंग गेविन 
यानी मिजबिल को पकड़ने की भागदौड़ी चल रही थी जिसमें वो इतना डर गया था कि वो जाके अपने एक ही पहचान वाले पर्सन के पास चला गया दैट इज गैविन एंड वो डिस्ट्रेस्ड होके चिटर कर रहा था बिकॉज मिजबिल फेल्ड दैट इट वॉज अ सेफ जोन एंड गैविन वुड हेल्प हिम सो जैसे ही मिज गैविन के पास आया ही बाउंडेड ऑन टू हिज नी यानी वो फटाफट गैविन की गोद में चला गया एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड नेक यानी अपनी नाक से गैविन के फेस को एंड नेक को टच करने लगा सो so, मिज इतना घबरा गया था कि वो जल्दी से गैविन की गोद में जाके उनके फेस को जेंटली रब करने लगा एज इफ ही इज ट्राइंग टू से यू आर द ओनली वन हु कैन से सो so, आगे गेविन कहते हैं कि वे और मिज एक महीने तक लंदन में रहे एंड उसे घंटों तक अलग अलग खिलौनों से खेलना पसंद था जैसे पिंग पोंग बॉल्स मार्बल्स रबर फ्रूट एंड अ टेरापिन शेल जिसे वे उसके नेटिव मार्श से लाए थे यानी इराक से लाए थे सो so, इन सब खिलौनों में से उसे पिंग पोंग बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद था एंड वो आराम से आधे घंटे तक उस बॉल के साथ खेलने में तल्लीन हो जाता था एंड ग्रोज हो जाता था अब गेविन जब इराक गए थे तो अपना सामान एक सूटकेस में भर कर लेके गए थे बट रिटर्न जर्नी में जब वे वापस अपने घर आ रहे थे तब वो सूटकेस थोड़ी सी डैमेज हो गई थी एंड वो ठीक से बंद नहीं होती थी एक साइड से ऊपर रहती थी एंड दूसरे साइड से नीचे सो so, एक स्लोप जैसा बन गया था अब मिजमिल को तो बड़ा मजा आ गया क्योंकि उसे पता चला कि अगर वो बॉल को सूटकेस के ऊपर वाले किनारे पे रखता है तो बॉल रोल होके नीचे वाले किनारे पे आती है सो so, ये गेम उसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था अब मिजबिल किस तरह से इस नई डिस्कवर्ड गेम को खेलता था गेविन ये बताते हैं मिज हायर एंड से बॉल को डालता था एंड ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड भाग कर लोअर एंड की तरफ जाता था एंड बॉल के आने से पहले वहां जाकर छिप जाता था एंड जैसे ही बॉल वहां पहुंचे वो अचानक जम्प करके उस बॉल के सामने आके उस बॉल को ग्रैप करके वापस भाग के हाई एंड की तरफ जाता था एंड ही वुड रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन नाउ गेविन मिच को घर के बाहर एक्सरसाइज करवाने लेके जाते थे जैसे वे अपने डॉग को करवाते थे सो so, जब भी गेविन मिच को बाहर घुमाने लेके जाते थे तो उसने सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप कर ली थी कंपल्सिव हैबिट्स यानी ऐसी आदत जिसकी हमें हैबिट हो जाए जैसे स्कूल जाते या स्कूल से आते टाइम छोटे बच्चों को कैसी सम पर्टिकुलर चीजें करनी ही होती है जैसे अगर चलते चलते रोड पे ब्लॉक्स आ जाए तो उन्हें हर ब्लॉक के बीच में ही पैर रखना होता है दूसरी हैबिट बच्चों को होती है कि हर सेवेंथ रेलिंग को उन्हें टच करना ही होता है कभी कभी रोड के साइड पे या फुटपाथ पे आयन की रेलिंग्स लगाई होती है सो so, उन्हें हर सेवेंथ रेलिंग को टच करना ही होता है एंड थर्ड हैबिट बताई है कि रास्ते पे अगर लैंप पोस्ट लगे हैं, तो उन्हें उस लैंप पोस्ट के अंदर से देन बाहर से देन अगेन अंदर से एज ए जिग्जैक्ट पैटर्न में चलना ही होता है सो so, इसी तरह की कुछ कंपल्सिव हैबिट मिजबिल ने भी डेवलप कर ली थी अब गेविन के फ्लैट के सामने एक सिंगल स्टोरेड प्राइमरी स्कूल था सिंगल स्टोरेड यानी ओनली ग्राउंड फ्लोर एंड प्राइमरी स्कूल बताया है यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से एट स्टैंडर्ड तक एंड वो स्कूल के फ्रंटेज में यानी आगे के हिस्से में एक टू फीट हाइट की छोटी सी वॉल थी अब मिजबिल इतना चालाक एंड मिस्टीवियस था कि वे लोग जब घूमने जाते थे तब तो वो कुछ नहीं करता था बट जब वे वापस घर की तरफ रिटर्न होते थे तब उस स्कूल के आते ही मिज वु टग हिम टू दैट वॉल तब अचानक मिज गैविन को उस स्कूल की छोटी सी टू फीट हाइट की वॉल की तरफ खींच कर लेके जाता था एंड जंप करके उस दीवार पर चढ़ जाता था एंड गैलप करता था उस पूरी थर्टी यार्ड्स लंबी दीवार पे अब जब मिज उस लंबी दीवार पे तेजी से भागता था तो बच्चे एंड उस स्कूल का स्टाफ सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे उनका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता था नो लंडन में ऑटर्स नहीं पाए जाते सो इट इज नेचुरल की एक एवरेज लंडनर वुड नॉट रिकोगनाइज एन ऑटर एंड गेविन तो मिजबिल को रोज घुमाने लेके जाते थे सो so, मिज को देखकर लोग तरह तरह के गैसेस करते थे क्योंकि उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि ऑटर्स भी एक तरह का एनिमल है जो एग्जिस्ट करता है अब गेविन हमें ऑटर्स के बारे में कुछ बताते हैं कि ऑटर्स जो है वो मस्टलीन फैमिली को बिलोंग करते थे जैसे हमने कैट फैमिली कहा तो उसमें कैट्स भी आती है एंड टाइगर्स भी आते हैं मस्टलीन स्पीशीज में बैजर मुंगूस वीजल स्टोट 
मिंक जैसे एनिमल्स आर इंक्लूडेड आगे वे कहते हैं कि आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बराज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चन यानी बहुत सारे क्वेश्चन विद गैसेस सो सब लोग मिजबिल के बारे में बहुत सारे गैसेस करते थे कि क्या ये वीजल्स की फैमिली को बिलोंग करता है या मिंग्स की फैमिली को बिलोंग करता है एंड कोई कोई तो एकदम रैंडम गैसेस भी करते थे कि क्या ये बेबी सील है या बेबी स्क्रल है बट कोई भी ऑटर का नाम नहीं लेता था क्योंकि किसी को ऑटर जैसा कोई एनिमल भी एग्जिस्ट होता है वो तो पता ही नहीं था आगे वे और एक किस्सा सुनाते हैं कि उन्हें किसी ने ये भी पूछा कि क्या ये वॉलरस है एक बार एक डॉग शो के बाहर उन्होंने ये कहते हुए भी सुना कि ये तो हिप्पो है ये सब गैसेस के साथ साथ लोग मिजबिल को एक बीवर एक बैर का बच्चा एक लैपर्ड जिसके स्पॉट गायब हो गए थे एंड एक ब्रॉन्टोसोर भी कहते थे बट कोई भी ये गैस नहीं कर सका कि मिजबिल एक ऑर्डर है इतने सारे लोगों ने इतने सारे गैसेस किए थे एंड उनमें से अगर बेस्ट गैस का बेस्ट क्वेश्चन का अगर अवार्ड देना हो तो इट वुड गो टू अबर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट सो बेस्ट गैस का अवार्ड एक लेबर को मिलेगा जो रास्ते पे होल डिग कर रहा था गेविन एंड मिच उस लेबर से अभी भी काफी दूर थे जैसे ही उस लेबर ने उन दोनों को नजदीक आते देखा उसने अपने टूल्स नीचे रख दिए अपने हाथ हिप्स पे रखे एंड बिगेन टू स्टेयर उन्हें घूरने लगा जैसे ही गेविन उसके नजदीक पहुंचे उन्होंने देखा कि वो लेबर काफी सरप्राइज था एंड ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ही इंसल्टेड फील हो रहा था वो जैसे गेविन को उसके एक्सप्रेशंस के थ्रू बताना चाहता था कि वो बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं है अब जैसे ही गेविन उस लेबर के सामने पहुंचे अब रेस्ट यानी अलोंग साइड सो जैसे ही गेविन उसके सामने पहुंचे उसने स्पेट किया थूका ग्लेयर किया घूरने लगा एंड देन ग्रॉल्ड बहुत जोर से बोला हे मिस्टर वॉट इज दट सपोज टू बी ये क्या चीज है सो so, बाकी सब ने तो ऑर्डर को देखकर अलग अलग गैसेस किए थे बट उस लेबर ने जो क्वेश्चन पूछा इट वॉज द बेस्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गेविन एंड ही शुड बी अवॉर्डेड फॉर दैट क्वेश्चन सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस लेसन में राइटर हमें बताना चाहते हैं कि एक ऑटर को पेट रखने के बाद उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उस अननोन एनिमल को देखकर लोगों का क्या रिएक्शन होता था एंड लोग उसे ऑटर के बजाय क्या क्या नाम से गैस करते थे ये सब हमें बताया है सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेसन थैंक यू